qu'on soit un coureur débutant ou un coureur confirmé, on passe beaucoup d'heures à courir chaque mois et chaque semaine. Et finalement, la question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce qu'on peut apprendre des nouvelles choses tout en courant Alors si ça t'intéresse de voir ça, eh ben, on se retrouve tout de suite Alors oui, comment est-ce qu'on peut apprendre des nouvelles choses tout en courant euh, Alors finalement, ce que je me suis rendu compte au fil de ces années, eh bien c'est que euh, quand je fais des sorties en, en endurance fondamentale, donc que je vais faire un, un footing, euh, eh ben j'aime bien écouter de la musique. Et finalement, je me suis dit, alors c'est très bien d'écouter de la musique, mais euh, comment est-ce que je pourrais faire pour finalement utiliser ce temps que je passe à courir pour apprendre de nouvelles choses Et eh bien concrètement, ce que je me suis mis à faire au fil, de, au fil du temps, c'est d'écouter des podcasts audio. Alors, je vais te parler de principalement trois types de contenu audio euh, en fait, que tu peux écouter tout en courant pour apprendre de nouvelles choses. Le premier podcast que je te conseille vivement, c'est « Dans la tête d'un coureur euh, ». Ce podcast va traiter de beaucoup de sujets divers et variés sur la course à pied. Et c'est vraiment intéressant à écouter, euh, le contenu est dynamique et sur l'alimentation, sur la préparation mentale, euh, il y a plein de choses concrètes, euh, donc c'est vraiment un podcast que je te recommande d'écouter si tu n'avais jamais, euh, si jamais entendu parler de ce podcast, vas-y, je te le conseille. Ensuite, la deuxième chose que tu peux écouter euh, en courant, ça va être le service Audible qui est proposé par Amazon. Donc concrètement, c'est un service euh, qui fonctionne avec des crédits. Euh, donc tu payes un certain nombre de crédits et chaque crédit te permet d'écouter. Alors là, c'est vraiment des livres. C'est des livres en entier qui sont lus et ça permet justement bah, voilà, de découvrir euh, différents livres. Alors il y a des livres, il y a de tout type de livres. Dans tous les cas, là, on parle vraiment de livres en entier. Euh, donc ça c'était la deuxième chose et le troisième type de contenu qui est également intéressant et eh bien ça va être euh, les contenus qui sont proposés par l'application Coober alors ce qui est pas mal avec cette application c'est que là on est sur des formats d'une vingtaine de minutes puisque ça va être des résumés de livres donc concrètement tu installes l'application Coober et euh, tu as une semaine pour découvrir divers Coob c'est comme ça qu'ils appellent ça sur la plateforme et donc chaque coupe va durer voilà, entre 15, 20, 25 minutes euh, où tu vas avoir des résumés de livres. Alors bien sûr, si après tu veux aller plus loin, bah, tu peux acheter euh, le livre ou l'écouter sur, euh, sur Audible. En tous les cas, euh, voilà, ça permet, quand on fait un footing, d'aller euh, découvrir des contenus. Euh, donc je trouve ça assez sympa. C'était les principaux types de contenus audio que je te recommande, euh, que je t'invite à découvrir. Alors si toi aussi, bah, finalement, quand tu cours, tu euh, écoutes hein, différents contenus, eh ben, je t'invite à les partager en commentaire parce que ça, ça m'intéresse et je pense que ça va intéresser aussi euh, d'autres personnes de découvrir d'autres types de, de contenus. Si tu veux aller plus loin et apprendre euh, plein de choses sur la course à pied, voire des interviews d'experts, eh ben, je te recommande euh, d'aller dans, dans la description. Tu trouveras le lien pour aller directement sur mon blog euh, pour découvrir tout ça. Je te souhaite un bon entraînement et je te souhaite justement d'écouter plein de contenus audio pour apprendre des nouvelles choses tout en courant. Voilà, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao